jika nanti dapat terselesaikan tepat pada waktu. Apakah keadaan nanti saat balapan itu digelar akan aman dan nyaman untuk penonton? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan studio yang dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafia Amin Oke okay guys Kita ngobrol santai tentang Formula I Yang akan diselenggarakan Di kawasan Ancol Dan pembangunannya masih berjalan Lalu apakah akan selesai Pada waktunya Mengingat Balapan Internasional Formula E yang akan digelar sebentar lagi. Dan sudah menghitung hari. Kalau tidak salah tinggal 60 hari lebih lagi. Apakah waktu itu akan cukup untuk menyelesaikan sirkuit Formula E? Dan jika nanti dapat terselesaikan tepat pada waktu, apakah keadaan nanti saat balapan itu digelar akan aman dan nyaman untuk penonton dan nyaman untuk pembalapnya? Proyek formula yang dikerjakan dan terkesan dipaksakan, apakah akan membuahkan hasil yang baik? Gue rasa tidak dari awal formula ini bermasalah hingga jatuh ke tangan KPK dan masih dalam penyelidikan. Apa kabar KPK? Dan bagaimana perkembangan penyelidikannya yang sedang diselidiki oleh KPK? Oke okay, guys. Formula yang menelan biaya sangat begitu besar, ratusan miliar uang warga Jakarta dipakai untuk balapan internasional Formula E. Apakah biaya tersebut akan dapat mengobati warga DKI? Aku tak tahu. <laughs> Karena kalau dilihat dari proyek Formula E dan Mandalika, wow, biayanya lebih besar Formula E ya. Kita seru betul kopinya guys. <tuh> Mantap. Dulu dari pihak Cakru mengatakan akan mengadakan untuk penonton 90.000 kursi. Lalu kenapa sekarang kok turun menjadi 10.000 kursi? <laughs> Jauh banget ya guys. Jauh banget pada rencana awal gitu kan. 90 ribu turun ke 10 ribu. <tuh> Aduh, emang kekurangan duit. Aduh, bilang bos. Kalau kurang duit, bilang bos sama daku. <tuh> Aku kasih nanti hepengnya. Cepet. Dan kini terdengar kabar juga dari DPRD DKI mengatakan ya kan, kepada KPK untuk segera periksa Bapak Gubernur DKI, Bapak Anies Baswedan terkait balapan Formula E. Oke okay, guys, 
Obrolan cantik kita hanya sampai di sini dulu dan kita akan jumpa lagi di obrolan selanjutnya dan kita lihat perkembangan dari Formula E seperti apa dan bagaimana jadinya. Jangan lupa kalian untuk kalian subscribe, like, dan komen dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.